ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஸ்ரீதேவி மாருதி க்ரோஷியட் ஆர்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஒரு அழகான ஹேர் பேண்ட் எப்படி பண்ணுறது நான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையான ஒரு ஹேர் பேண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேர் பேண்டை வந்து பண்ணுறதுக்கு நான் க்ரோஷியட் த்ரெட் சைஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து க்ரோஷியட் த்ரெட் சைஸ் டென் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுக்கு க்ரோஷியட் ஹூக் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கத்திரிக்கோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு ஹூக்கில் போட்டாச்சு போட்டுட்டு உங்கள் ஹேர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஹேர் பேண்டில் இப்போ வந்து அடிஷ்னல் லூவில் பிடிச்சிட்டு ஹேர் பேண்ட்குள்ளே போகிறோம் போயிட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு மேலே வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஏழு எழுத்தோம்னா இப்போ இது நாட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் த்ரீ சிங்கிள் கொஷ்டின் பண்ண போகிறோம் இந்த அடிஷ்னல் கீழே இருக்க நூலை அப்படி அடியில் விட்டுட்டு பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சிங்கிள் கொஷ்டின் செயின் த்ரீ மறுபடியும் உள்ளே போயிட்டு வெளில வந்து சிங்கிள் கொஷின் செயின் த்ரீ இப்போது இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா செயின் த்ரீ சிங்கிள் கொஷின் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ உள்ளே போயிட்டு வெளில வந்து சிங்கிள் கொஷின் ஓகேங்களா இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு போட போட வந்து நெருக்கமாக வந்துடும் நெருக்கமாக வரப்போ உங்களுக்கு இந்த மஞ்சள் கலரே தெரியாத மாதிரி நம்ம பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு மவுளில் போயிட்டு வெளில வந்து சிங்கிள் குஷ் நம்ம முதல்ல போடுறப்போ இடைவெளி இருக்க மாதிரி தெரியும் கரெக்டாக அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தள்ளி விட்டுக்கலாம் இப்போ தள்ளி விட விட நீங்கள் வந்து நெருக்கமாக பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் என்ன பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலரே தெரியாத மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக அதான் பண்ண போகிறோம் செயின் த்ரீ சிங்கிள் கொஷின் இப்படி தள்ளி விட தள்ளி விட்டிங்கன்னா இது வந்து கேப்பே இல்லாமல் ஓகேங்களா இப்படியே போட்டு வாங்க இந்த எண்டில் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ண இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இப்போ நெருக்கமாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த எல்லோ கலரே தெரியாத மாதிரி இப்போ இன்னும் இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கேன் முடிச்சுட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டு சிங்கிள் கொஷ்டின் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா செயின் த்ரீ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் லூப்புக்குள்ளே போயிட்டு இதை எடுத்து அந்த கேப்பில் போயிட்டு நம்ம சிங்கிள் கொஷின் பண்ணுறோம் சிங்கிள் கொஷின் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ நம்ம இந்த மூணு மூணு ஸ்பேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இப்போது அடுத்த மூணு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அவ்வளோதான் பண்ணிவிட்டு அதே அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீஷன் இப்போ நீங்கள் ஹேர் பேண்டை இப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரவுண்ட்லேயுமே வந்து இந்த டிசைனே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் கூட ஓகே தான் இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னும் ரெண்டு ரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் கொஷ்டின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுத்து ஒவ்வொரு செயின் த்ரீ இருக்குங்க இல்லையா அங்கே போயிட்டு சிங்கிள் கொஷ்டின் பண்ணும் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் போயிட்டு சிங்கிள் கொஷ்டின் பண்ணும் அப்படி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லூப் லூப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் தெரியுது அந்த லூப் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்ட்டு 
இப்போ பாருங்கள் செயின் த்ரீ பண்ணுறோம் பக்கத்தில் இருக்க செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்கு போகிறோம் இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம லூப் தான் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ செயின் த்ரீ அடுத்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் போயிட்டு சிங்கிள் கொஷின் இப்போ மறுபடியும் செயின் த்ரீ அடுத்த செயின் த்ரீ லூப் எப்படி தள்ளினீங்கன்னே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அங்கே போயிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷு செயின் த்ரீ ஸோ இப்படியே தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ லூப் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சுது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இங்கே வர்ற வரைக்கும் பண்ணணும் இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் செயின் த்ரீ எடுத்துகிட்டு ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த எண்டெல்லாம் முடிச்சாச்சு இன்னும் இது மட்டும் தான் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ அந்த நம்ம செயின் த்ரீ லூப் பண்ணதுனால இது வந்து லூப் லூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம இந்த லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நான் இன்னும் இது இந்த இடத்துல மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்கே வர்றப்போ நான் உங்களை மீட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லாஸ்ட்டு செயின் த்ரீயில் இருக்கேன் இப்போது செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு செயின் த்ரீ லூப் இருக்கும் இப்போ அங்கே போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட்டு செயின் த்ரீ லூப் இதுக்குள்ளே போகிறோம் உங்களை எடுக்கிறோம் இப்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் கொஷிட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சிங்கிள் கொஷிட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ பண்ணோம் ரெண்டு மூணு செயின் த்ரீ பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு அஞ்சு டபுள் கொஷிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஹூக் மேலே ஒரு தடவை போட்டுட்டு செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டபுள் கொஷிட் செகண்ட் டபுள் கொஷிட் தேர்ட் டபுள் குஷேட் ஃபோர்த் டபுள் குஷேட் ஃபிஃப்த் டபுள் குஷேட் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் மாதிரி வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டு சிங்கிள் குஷேட் பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ இப்போ மறுபடியும் இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் போயிட்டு அஞ்சு டபுள் குஷி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம அந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபேன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்லேயும் போயிட்டு நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு டபுள் குரோஷேட் அந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு செயின் த்ரீ லூப்லேயும் போயிட்டு பண்ணணும் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இது எல்லாமே வந்து லூப்ஸ் தான் இந்த ஃபேன் இப்போ இங்கே பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரியான ஃபேன்ஸ் தான் இது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு டபுள் குஷேட் போயிட்டு அடுத்த செயின் த்ரீ லூப்பில் போயிட்டு சிங்கிள் குரோஷேட் செயின் த்ரீ அஞ்சு டபுள் குஷன் இதே தான் இந்த கம்ப்ளீட் ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் வந்து ஒரு 
கால் பகுதி கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பக்கம் நல்லா பழிச்சாயி இப்படி வந்துட்டு இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மூணே மூணு லூப்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ மிச்சம் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு அந்த ஃப்ரில்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு இப்போ இந்த மிச்சம் இருக்க மூணையுமே முடிச்சுட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செயின் த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ செயின் த்ரீயில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கம்ப்ளீட்டான ப்ராடக்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு லூப் மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம இங்கே மட்டும் தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போது இந்த லூப்பில் போயிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷேட் செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்புறம் அஞ்சு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ நம்மளோட பேண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த எண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட்டு செயின் த்ரீ பண்ணுவோம் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதுதான் செயின் த்ரீ ஸோ அந்த செயின் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லூப் ரெண்டு லூப்பில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லென்த்தியாக விட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து மறைக்கணும் மறைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேண்ட் ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பண்ண பேண்ட் இது ஸோ இது வந்து க்ரோஷேட் சைஸ் க்ரோஷேட் த்ரெட் சைஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் வெயிட் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இதை நான் மறைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் நம்மளுடைய க்ரோஷேட் ஹேர் பேண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஹேர் பேண்டும் கொஞ்சம் க்ரோஷேட் த்ரெட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த ப்ராஜெக்டை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜில் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு அழகான ப்ராஜெக்டோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்